老公，你没睡觉啊？哎呦，我不是故意的，老公。你跟我出来一下，我有事跟你说。你说吧。叫我出来要说什么？我知道你要跟我说什么，你是不是又怪我没经过你同意就把我怀孕的事告诉我爸妈了？哎呦，我都跟你说了，我不是故意的，我是说吐露嘴了。什么叫说吐露嘴了？我跟你说过多少遍了，让你给我点时间，让我好好的想一想。我现在真的没有把这个事情捋清楚。你说要孩子不是一件小事儿。不是买一个玩具，你得有一个长远的规划。你让我好好考虑清楚，不行吗？你考虑什么啊？孩子能等你考虑啊？我觉得你就是故意的，你就想让你爸妈过来给你撑腰，你就是先斩后奏，不是吗？我说什么你都不信是吗？行行行，那就当做我先斩后奏行吗？那我告诉我爸妈怎么了？为什么不可以告诉啊？而且你看，我现在有我妈有婆婆两个人照顾我，不是挺好吗？对我对孩子，对对对，你是挺好的。那你我呢？我特别怕他们两个人站在一块儿，你知道我妈的性格和你妈的性格是什么？他们俩就是水火不相容。你害怕个什么啊？你自己回家正眼看看，他们俩现在相处不是挺好吗？他们吵过吗？闹过吗？现在是好，这一天两天，那时间长着呢，还有好几个月呢。那你说，万一他们因为一点小事给吵起来，我怎么办？你说我这几个月，我一直时刻的这样紧张的吊着，我这整个人都快崩溃了。我现在，都都不知道我自己是谁了，你明白吗？行行行，那咱们不说爸妈行吧？那你就说我，那你我更有话要说了，你，你还记得我跟你说过什么？别穿高跟鞋了，你呢？你还穿这个高跟鞋？我让你把衣服穿宽松一点，这样对孩子好。你呢？你有听过我说的这些话？我这是关心你，我不是白说的。别人家的老公知道自己老婆怀孕，那叫一个开心啊！你呢？你第一时间就跟我说什么考虑考虑？请问你考虑什么？有什么好考虑的？不是朱莉亚，你什么事情一直以来你就是自作主张，你有没有考虑过我的感受？我是个男人啊，我告诉你，这个事情不是你自己想定就能定的，你自己想生就能生的。我，你是我擅作主张是吧？我今天就擅作主张了，我现在就去拿孩子，谁都别拦我。怎么了？怎么了，金波？朱莲，你好好躺着，别激动。你快说。医生说了，我们俩都还年轻，我们还有机会，我们以后，我们以后还会再有宝宝的，丫丫。
，对不起，洋洋。你别哭好吗？你满意了吗？你再闹我，你再闹我，你再也不用去考虑什么要不要告诉爸爸妈妈，怎么去生孩子。你满意了吗？我的宝宝满意了。小心，小心！不听啊，一天往外边疯跑，跑着跑，现在上上演了吗？这不，不跟你说好好保护吗？你怎么保护的啊？把我孙子保护哪儿去了呀？妈，这怪我，这我们真不是故意的。妈，这也不完全怪金波。其实说实话吧，金波从一开始。就不打算要这个孩子，他打算你们不是也要了吗？都都有了吗？都三个月了。这不能怪丫丫，都怪我，从一开始就怪我，我就是，我就是还没做好准备，我都老大不小了，我我天天在家待着，我我我吃我我喝都得我爸妈养着，如果再有一个小的。那得把我爸爸逼成什么样呀？我就想，我能够做出点事业，然后再有个孩子。我不要求我自己顶天立地，我倒能扛起这个家，我能够负起男人的责任来。我真的不想看到你们这么累啊，爸爸。哎呦。我喜欢孩子，其实我特别喜欢孩子。我看到外面的孩子的时候，我就高兴。爸爸，这这这都是我的问题。行了，别说了，你早点有志气啊！你有了孩子之后，你你你来了志气，你你来神了，你你我跟你说，从一开始，你跟朱良好，我就不同意。你非好，我说行吧，然后就结婚吧，我也说行吧。怀孕了也不知道，这孩子我们最后知道也行吧。你是那一个小生命啊，是吧？全家都盼着呢。既然来了，咱就好好的迎接吧。可是你要是没想好，你要他干嘛呀？你既然要了，你又不好好的保护你，半道你让他没了，我的孙子、啊、没了。行了行了，妈，我错了，我错了，我错了。走吧，马珠，我们走吧。走吧。好，丫丫，丫丫，收拾东西去吧，咱们走了，走了。老朱，咱们走了。来，妈帮你收拾东西，慢点啊。还没有人。你看。每次打都通，就是不接。这小子，我跟你说，哎呀，怎么办呢？要要不咱报警吧？哎，别，先别。那万一出点事儿呢？这小子没胆儿，他干不出什么傻事儿来。
有时间吗？咱们出来聊聊吧。嗯，好，在哪？喝口水吧。你和我妈妈之间的关系，反而越来越坏。我知道你一直过得很痛苦，我也没有像我们俩之前我答应你的一样，让你开心。但是，我是真的爱你的。我觉得我原来是个特别快乐的女孩。结婚之后，我不爱笑，我每天活得特别战战兢兢，我就生怕得罪这个得罪那个。我觉得我变了。那个时候你不让我工作，其实最开始我很开心，因为我觉得你心疼我，你想照顾我。但是其实，你有梦，你想当一个作家，我也有，所以我想完成我的梦想。可是你有理解我吗？你有吗？好，再退一步，我没有孩子了，我看到希望了，你知道吗？可是连这个希望，你都拿走了，老婆，再相信我一次，好吗？我还茱莉亚·罗伯茨呢，嘿，就是茱莉亚·罗伯茨的茱莉亚。茱莉亚，我的心里再也装不下别人，我爱你，我还要娶你。这时候打退堂鼓啊！我我没准备好呢。呃，你
你想了解一下酷游网吗？金娜，给我点时间，我给你一个新的理想。哎，我和老吴已经商量好了，我们俩要重新创业，共同努力，再创佳绩。呃，而且更重要的是，我们俩要一起追你。微风吹过，没有什么不可以。然后你就成了我的宿命，然后悄悄打听你的消息，他们说你喜欢甜甜的东西。你怎么不说话呀、啊？我都没准备好，你我你,你,你就让我出来，你你你你是不是傻呀、啊？啊、哎！你以为我瘸了我就追不上你是吧？哎呦！喂，呃，亲家，我是，啊，呃，谢谢您还能接我电话啊，那个前几天大家伙都有点激动，呃，茱莉亚要坐小月子吧，她走不远，呃，我想你们也应该还在北京呢，呃，这样行不行？呃，找个时间，呃，我坐东，咱们大家伙心平气和的坐下来，把孩子们的事儿说清楚，您看怎么样？哎，好，呃，那就这么定了啊！来来来，出去，来来来！哎呦，那个大喜了，大哥，开心点哎，吃当吃当，来兄弟，哎哎，怎么了？哎哎，兄弟，我认识你。哎，我们上次来离婚的时候，不是你还给我们发喜糖来着？哎，你们这是离婚啊？这太可惜了。没事儿，你看我。我和我媳妇儿，又复婚了，没事儿，知道吧？呃，那个，我们先兄弟，你的糖我收下了，祝你们幸福，祝你俩早日复婚。这个不打不相识，呃，我反倒觉得这是一种缘分啊，呃，咱们就为这个缘分先干一杯，好吧？哎，请，请讲，哎，好。呃，这杯酒也算是我们带金波向两位亲家赔个不是。金波这孩子，因为我们教育不当，做了好多。不靠谱、不成熟的事儿，也请你们原谅。其实，我们也知道，闺女是父母的心头肉，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，让茱莉亚嫁到我们家，你们心里很难受，也担心怕嫁错了人家，呃，在这儿吃亏受罪。换位思考，我们也有闺女，我们也表示理解，完全的理解。金波爸爸哈。我觉得你说这个话说得好。哎呀，我也不知道为什么，这个助理啊，真的就是当娘的心头肉哎。你说她嫁了人家吧，就好像是被弯掉了，哎，但是弯是弯去了，这个神经是还连着的，哎，她就是在这边有个什么风吹草动的。我和他爸爸两个人哦，在家里真是睡不着觉的。这次这件事情，错误百分之百就在金波身上，我们一定，呃，好好的批评教育他啊。嗯、这雨是越下越大，以前呢？我做过一个梦，梦到我们俩分开了，没想到今天变成了现实。美梦成真，会让人欣喜若狂；噩梦成真，会让人痛不欲生。我们俩所有的过往就像一场梦，但是所有的美好。
都已经烙在我的心上。金波，我从来就没有不爱你。可是我们经历的东西，没有办法让我们再继续。不过你答应我，你好好照顾自己。关于梦想，永远不要放弃。金波这孩子头脑简单、单纯、没心没肺，他不是一个坏孩子。要说他有些不成熟，那也就是因为我们太娇惯他了，平时是吧？呃，所以在某种意义上说，错误也在我们身上。呃，两位亲家，我们这个年纪的人，都想早点抱孙子。这一次，孩子没有了，我们心里边都。不好受，我想这个时候，我们也就不要再说孩子们了。只只要他们感情好，呃，毕竟还年轻，以后还有机会，我们给他们提供这个机会，咱咱咱们双方都再做一做他们的工作。啊，你说呢？金爸爸、金妈妈，我倒是觉得今天蛮怪的哦。金波妈妈今天。怎么一句话也不讲的啦？你们家换打法了，是不是啊？今天是让他爸爸多说一点我嘛也不是不想说，只是呢，这一肚子话不知从何说起，是吧？发生了这样的事情，我们确实也是非常痛心的。但是他爸爸说这个话，我。不太同意啊！什么叫百分之百是金波的错呢？这什么事情是，是吧？他一个拍不响的嘛。那毕竟什么事情都有他客观原因的。你说金波，他愿意发生这样的事儿吗？他绝对是不愿意的。这个孩子我了解，他心地非常的善良，所以呢，那个，哎呀，不过不管怎么说，事情发生了是吧？总还是觉得，呃。挺对不起你们的，毕竟是你们的女儿受到了伤害，所以呢，来，我还是举个杯吧，就还是跟你们道一下歉。来，真是道歉了，不好意思。哎，来了。嗯。晚了点。来来来，坐。你快坐下吧。我们离了啊！离婚了你都三顿饭没吃了，开开门给妈好吗？金波
对你当妈的，没当好。爹，别这么想，人非圣贤，孰能无过呀？他再说我，我也有责任，啊。我是想，清官难断家务事儿，这两口子的事儿，大多数都是自己的原因，啊。事既然已经发生了，你也别太难受了。我现在反倒觉得离的婚未必是坏事，我们失去了才懂得珍惜。你就跟咱俩一样，是吧？你说要是不离婚，也不知道对方这么在乎彼此了。我就觉得我有责任。我管你管得快，管起哪，管起不，又弄得咱们家全都……别太自责了啊！我看起不这样，我心里真的太难受了，太难受。桌的影子究竟该伴谁？掏空了爱的甜美，尝尽了苦涩滋味，到底是谁给谁安慰？习惯了疲惫，却不曾后悔。好想抱着你，让爱不倒退。汹涌而来的错对，别人家老公知道自己老婆怀孕了，那叫一个开心啊！你第一时间去跟我说什么考虑考虑。嗯惯了疲惫，却不曾后悔。好想抱着你，让爱不倒退。汹涌而来的错对。我没吃药吧你？吵死了！就把你们家开的。每一步为爱紧紧跟随，能不能爱你到底？已满意，这一切并不容易，耗尽我却做不到放弃。虽然风雨不停息，我的心里再也装不下别人。我爱你，我还要娶你。难以逃离能不能爱你到底？能不能？安静的对你做出郑重的决定，虽然风雨不停息，选择却早已清醒。不论别人如何盼我们分离，不管明天如何，还是要。爱你。
。好啦，不要看啦，妈妈跟你讲啊、哦，到了美国之后呢，你就不要再想那些不开心的事了。哎，我和你爸爸陪着你，到处去走一走，散散心呐、啊。不要再想他了，不要再跟他联系了啊，知道吧？啊，妈，我不去了，对不起，我哪儿都不去了啊，我不走了，我要留下来。这孩子还是放不下金波的了。喝杯水吧，姐明白你现在的心情。七六姐刚离婚的时候，就把你当个垃圾桶，心里所有的话、所有的委屈，就都跟你一个人说。你现在心里有什么难受的、想说的？赶紧说说，小屁孩这两天，我的脑子就像摁了循环播放键。我跟楚家的一幕接着一幕，在不断的转。我一直在想，我们俩的这段婚姻就像是在打仗，拉着手。攻克了一个接着一个的堡垒，现在呢，我们俩都已经遍体鳞伤，来了。就像他说的，也许他这次跟我分开，我才能够真的成熟起来，像个男人一样。以前老是听你们说，婚姻呢不是两个人的事，而是两家人的事。我特别不明白，现在我懂了，我真的懂。我知道，这一直以来，我做的特别不对。我一直说自己是个作家，可是我写出了什么呢？很多时候，我觉得我自己写的真的挺好的，可是没有一个人看得上。姐，你觉得我能做一个作家？是一个很好的作家，就相信你，会的。如果有一天我真的长大了，我能够扛起这个家了，我能够扛起做男人的责任，我还要去找他。如果他没有家，我还会把他娶回来，因为他是我最爱的人
，朱莉亚没有看错你，姐相信你一定可以。站坐起来，坏了！我一直告诉我自己，他是我的，他本来就是你的。您您还行吗？没事儿。对不起啊，老板。其实我我没想到最后还是你来帮我办。哎，别跟我客气啊。你在这让我生气了。再说，我现在已经不是你老板了，请你尊重我，我有自己的名字，好吧？嗯。自我介绍一下。嗯。我是茱莉亚的好朋友，李尚。好嘞，尚哥。我慢点啊。哎呦。哎，既然没走，你怎么不联系金波啊？我知道你们俩有感情，而且很在乎对方。其实我觉得还没到时候。你答应我，千万别告诉他。我有我自己的想法，我觉得可以的话，我会自己去找他的。好，我不告诉他。不过你这环境啊，也不怎么好啊。嗯，你就别嫌弃我这里了。既然到这儿了，进来喝杯茶呗。当然了，我都快累死了，好吧。我错了，我错了。来来来，我给你开门。爸妈。姐，出来吃早饭了。哎哎，来了，吃早饭了啊！哎呀，儿子，你做的早餐啊？哇，不会吧？这真是你做的？当然，还是试试的呢。对，尝尝我第一次做饭，儿子，这颜色你看还搭配的这么好，人生第一次做饭吧？对，以前也做过。赶紧吃吧，不然我还找工作去啊！你看多自觉，还要找工作了。二哥，嗯，你比我跟你妈想象的要坚强多了，爸替你骄傲。那那小说就不写了。写，但是呢，我觉得我以前写的那呢，就像是一只躯壳，没有灵魂。我就想到外面找点工作，去充实一下自己，这样写出来东西可能才会更生动一些。对，对，人家不说嘛，生活。是创作的源泉，就应该到社会上去见形形色色的人，体验了生活之后，才有灵感，才有创作的激情。对对对，那其实我跟姐一样，我就希望你们两个能够开开心心、快快乐乐、健健康康，那我们俩就放心了。这个你就放心吧，对，我让着你。你。
一会儿去吃是吗？啊、嗯，可以，可能可以。谢谢，好嘞，再见。你看你笑起来多可爱，嗯，就你最乖。你会买东西，我都做好饭了。你做饭了啊？那我这菜怎么？下一顿啊？哎，随便做。哎呀，朱莉啊，啊，这这你做的？那不然呢？我现在手艺可是大着，我没骗你。能吃吗？切，说这话，来试试，尝尝。嗯，怎么样？不难吃。什么不难吃？这叫特别好吃。来吃块肉，烤肉。嗯，哥，我酒都倒上了。我不喝酒了。你不喝酒？我找不到劲了。真的假的？真的。嗯，行吧，行吧。你帮我倒杯水吧。嗯。哎，怎么了？不好意思啊，我这么长时间也没来看你。来，水。太忙了，真的。哎呦，没关系，只要你下次人来了，东西别带就行了。现在我们都跟以前不一样了，赚钱都不容易。哼，我跟你说，我现在一个月赚好几千块钱呢。是是是是，哎，听你这么说，你跟无所谓干的还不错啊。嗯。哎，嗯，问你个事儿呗。嗯。嗯，金大姐最后到底在你和无所谓之间选了谁嘛？你怎么一上来就问这么尴尬的问题？<笑>那我作为妹妹，我关心你嘛，是吧？<笑>说说说说，现在呢是正常的节奏，但是我再加把劲儿，加一时好好努力，他还是我的。<笑>这自信劲儿一点都没减，<笑>不然呢？<笑>不过最近金波好像改变挺大的，白天呢要送快递、送外卖，晚上就写写小说，挺辛苦的。洗澡天可以，花艺好像特别心疼他。那挺好啊，至少他在干正事了吧？你还要等到什么时候啊？金波长大了，他懂事了。我我现在不能见他，真的不能。那你告诉我，你要等到什么时候？这个我也不知道，反正不是现在。哎，老吴，啊，好，那我过来，嗯，拜拜。怎么了？有事啊？呃，学校这个有个夏令营，让我们接了一个活动。呀，那要不你赶紧去，别耽误了正事。没事，我我得陪你吃完饭呢，做这么多好吃的，对吧？别浪费了。快起来。那个，哥，嗯，嗯。你知不知道金波？
在哪儿送快递呀？我帮你问问金娜，回头微信你。上顿就不错，<笑>那你就多吃点。嗯、来吃块肉。嗯。嗯哎，干嘛呢？干嘛呢？别给我动！我在帮你忙。帮什么忙？自己动手，丰衣足食。哟，这火太大了。金娜做完手术，累了，喝上一碗我亲手给她炖的鸡汤，<笑>幸福呀，多感动啊！<笑>你渴吗？渴。啊，喂你暖水的啊。哎，鸡汤里别放香菜，她不喜欢吃。啊，嗯，别说我没提醒你。嗯嗯你们这是干什么呀？这是两碗汤，一碗是他做的，一碗是我做的。你看看，更喜欢喝哪一碗，就代表着你更喜欢哪个人。好无聊。我们的心意，你就、呃、喝点吧。这碗汤很油，看来这只鸡很肥。嗯，很鲜，而且没有放香菜。炖这碗汤的人应该更懂我。<笑>香菜，我从来都不吃香菜的。第一次吃，感觉味道也没那么难吃，而且很特别，很提神。嗯，我更喜欢这碗。这女人也太傻逼了。第一轮无所谓上。哎，我回家看看火。那你先喝，我去看看他。我是故意的。你，哎呦，我都解释不清楚了。是，你看这样行不行？金娜过段时间就要休年假了，我们看谁能成功的带她去旅游，好不好？我还告诉你一秘密，她最喜欢的地方是冰岛。真的呀、啊？你不会坑我吧？我是这样的人吗？那，走吧，请你吃饭，快点，快点儿，比瘸子还慢呢。哼，你们两个又搞什么鬼啊？
我们两个觉得你太辛苦了，应该好好的休息一下。世界很大，你应该去看一看。呃，这有两张机票，任君选择。飞往冰岛的机票，豪华头等舱，出售很阔绰嘛。订这张票的人应该很了解，冰岛是我梦想要去的地方。撒哈拉沙漠。转机这么多次，不过也没关系。旅行嘛，不在乎享受，而在乎感受。刚好最近我在重读三毛，正想去撒哈拉看看，说不定会在那遇到我的荷西呢。你们两个能不能别这么幼稚啊？又说公平竞争，又在互相谦让，有我看不出来。爸爸，你来这么久了，怎么也不说话？也不知道是怎么回事情啊！我最近特别想念你，也没有让你妈妈过来，我怕她过来看见你这个现状，心酸。那妈妈她还好吗？他最近一段时间心情很不好啊。过去我每天晚上下班回去是三个菜一个汤，现在好了，一个咸菜一个萝卜干，吃稀饭，说是要减肥。你别怪妈妈，她可能还在生我的气吧。不是生你的气，她是心疼你。周丽啊，嗯，爸爸吃早。你一个人闯荡北京，后来又跟金波谈恋爱，到结婚，到离婚，我知道你很难。生活上这条路，事业上这条路都没走好，你走得很辛苦，爸爸妈妈心里也疼。我有责任，都是爸爸的责任，没有把你培养好，是我自己不好，是我自己太任性了，我不懂事。你这个任性是好的，爸爸也是任性嘛，这是遗传的，但是要有信心，晓得吧？嗯，我知道。你住的这个地方是有你的想法，我明白。你还是在等金波吧。是，我问你啊，金波现在怎么样了？他挺好的，真的。他现在白天送快递忙得不得了，晚上还通宵写作呢。他现在很多人关注他的，很多人给他点赞，是真的。我原来就说过，他是在成长的过程中，总有一天他会成熟的吧。我希望他像股票里面一样，是一只潜力股。爸爸跟你一起。这个时间不早了，爸爸要回酒店了啊！这点钱留给你。我不要。拿着，这是爸爸给你的有用处的。拿着。女儿，记住，黑暗过去，曙光就会出来了。
宝贝，我终于写完了。我觉得这次呢，我写的跟以前的不太一样。这次写的就是我们，一个属于我们的我们。我特别希望你能够看到。如果能够拿到稿费的话，我就想。千八千八把的六万九千八百块钱给还了，我答应说要还他很久了，一直没有还，都不好意思。如果我有一对翅膀，我想马上飞到你的身边。我想你了，真的怎么是你啊？我，我想了很久，才敢鼓起勇气站站在你面前。这十万块钱，我一分钱都没有动，还给你。尽量说，不，我没脸进去。我拿了你们这十万块钱之后。我吃也吃不下，睡也睡不着，这十万块钱就成了我的一个心病。我也不想请求你们的原谅，我只是想自己下半辈子过得踏实一点。给你们。其实我们两个早就原谅你了，我也只是觉得你肯定有什么难处吧。我和金波已经离婚了。什么？你们离婚了？你们不会是因为我，因为这十万块钱吧？他有他的问题，我也有我的问题，是我们俩的事，跟你没关系。你这么好的姑娘，金波也是这么好的男人，你们怎么就能够离婚了呢？我。您是男性，就写爱情小说，你有什么想说的吗？对对对，能说一下你要什么吗、呃？这样吧，呃，我先自己说两句。呃，非常感谢大家能够来到我的签售会，我呢就是金波。曾经啊，当作家就是我的梦想，所以有一段时间，我就天天坐在家里，我真把自个当成了一个作家。我没有用心去体验我自己的生活，造成的结果就是我一事无成。后来我结婚了。我又在琐碎的生活和柴米油盐当中迷失了自己，被打败了。我变得狭隘，变得自私，变得多疑。这个结果呢？我离婚了。新锐网络小说家，金波。金波。嗯，太成功了。走吧，在里面呢，去看看。走，快，快点啊！啊。我又重新投入生活。好多人呢，在生活当中，我不停的摔打，磨练自己。这其中当然有汗水，也有泪水。走，但更多的……我还是不进去了吧。别啊，都来了，进去看看。前面是叔呢。走，我得感谢我的爸妈，他们俩现在就在现场。我谢谢我爸妈对我的支持和爱。在这呢，其实我还想感谢。这个人呢，我不知道他在哪儿，但是他真正给了我内心的力量。他有可能在异国他乡，但我一直觉得他就在我的身边。我感谢他给我梦想，给了我力量。反正在这，我就想告诉大家一句话：我觉得做人嘛，就得有自己的梦想。万一有一天他实现了呢？好，谢谢大家。那那现在签售开始吧。
过去了。今天对于我们来说是特别重要的一天，因为呢，看了您的书，我们两个在今天又重新和好。恭喜你们！这不，等我签完了。不好意思，谢谢。你怎么来了？我来给你加油啊！我是你的粉丝。哎，李商。对不起啊，我这一直以来对你的误会真的是有误会吗？我怎么不记得？嗯，我有一个特别好的朋友，是你的超级淑女，你一定要送本书给她。我知道这人不是你吗？朱莉啊，他一直在等。谁不要你？我金波都要你。<笑>我老公最好了。<笑>